Kasadin zahájil svůj život jako prach obyčejný vyděděnec, který kráčel po velké saj spolu s karavanou kupců, aby odlákal pozornost dravců od jejich cenějšího zboží. Takových cest přes poušť přežil celou řadu a začal postupem času sloužit méně jako návnada a více jako průvodce. Cizí jazyky, které vyhledávaly jeho schopnosti, Kas, Sai a Din, neboli koho poušť zná, všudymštinu komulili a tak se mu po straných uličkách tržiště v Belzunu brzy začalo vroucně říkat Kasadin. Strávil spoustu let průzkumem prastarých rozvalin ve své domovině, díky čemuž jeho zaměstnavatelé nesmírně bohatli. Ale teprve až na jedné vykopávce poblíž z Rymy našel poklad sám pro sebe. Zamiloval se do ženy z jednoho pouštního kmene. Se svou manželkou a novorozenou dcerou se Kasadin usadil v malé výzce ve skalnatých kaňonech na jihu. Často býval na cestách a kvůli práci musel někdy dohlížet na převoz obzvláště cených relikví k nějakému vzdálenému mecenáši. Ale nehledě na to, kam Kasadina cesta zavedla, vrátil se vždy s napínavými příběhy ze vzdáleného světa. Když se Kasadin vracel domů z dalekého piltovru, jeho souputníci z karavary napájeli svá zvířata u oázy, když narazili na první vyděšené přeživší, kteří se potáceli z pouště. Mluvili o pohromě, která jim sebrala domovy, jako by se otevřel samotný chřtán pod světí, aby je pohltil. Sotva si zakráňali holý život. Kasadin se bál o bezpečí své rodiny a tak zanechal ostatní a vyrazil k domovu. Div své zvíře nevyčerpal k smrti. Když konečně dorazil na místo, kde kdysi stála jeho vesnice, našel tam pouze tekutý písek a sutiny. Hrabal se v troskách, až mu ruce krvácely. Volal jméno své ženy i dcerky, ale žádná odpověď se neozývala. O několik dnů později dohnali Kasadina jeho společníci. Nyní z něj však zbyl jen zlomený a prázdný muž, plačící pod prahnoucím sluncem. Odvedli ho zpátky do Zirimy, ale Kasadin už dál jít nechtěl. Celé roky se snažil svůj žal utopit v pití a nakonec z něj byl sotva víc než vandrák, dokud do města nedorazily zkazky o prorokovi. S šeptem vyprávěných příběhů o nevýslovných hrůzách, které žijí pod zemí a o obětech, které se konaly v jejich jménu, běhal Kasadinový mráz po zádech. Dobře znal legendy o staré Ikácii a o osudu, který ono prokleté místo postihl. Pak, když někdo prázdnotu do Šurimi opět úmyslně přilákal, pak s největší pravděpodobností zapříčinil skon celé jeho vesnice a bezpočtu dalších. Také věděl, že jen opravdu málo kdo, pokud vůbec někdo, by se prázdnotě dokázal postavit. V okamžiku Kasadin přísahal, že svou ženu a dceru pomstí. A to tak, že tohoto zlovolného proroka zničí a s ním i zbrojí jeho temné síly. Byl mužem, který se živil tím, že hledal bezpečné cesty těmi nejnebezpečnějšími místy. A byl odhodlán se vyzbrojit těmi nejmístičtějšími zbraněmi, jaké Valoran kdy poznal. Zbraněmi plné zaunské vynalé zavosti a požehnanými ajonskými duchovními léčiteli. Obrátil se na všechny, kteří mu něco dlužili. Od učenců zběhlých ve starožitnostech po běžné pašeráky, aby mu pomohli dosáhnout toho, o co usiloval. Mnozí ho měli za šílence a mysleli si, že je to naposledy, co svého starého přítele vidí naživu. Kasadin jim pouze poděkoval za starostlivost a rozloučil se s nimi. Prázdno tě chtěl čelit sám. Úplně nakonec ukradl nechválně proslulého rokovo podlé ostří. Meč, který už zabil tisíc podvodníků v dobách dávno zašlé slávy říše. Na jeho čepeli cítil chladný dotek zapomnění, ale na svou vlastní smrtelnost se už vůbec neohlížel. Ze svého starého života už neměl co ztratit. V poutnické robě, více než deset let poté, co naposledy vstoupil do okolí té opuštěné země, se Kasadin vypravil do Ikácie. Hodlal vstoupit tam, kam neměl nikdy vstoupit žádný člověk. Chtěl se pomstit, i kdyby ho to mělo stát život. Šurima umírá. Myslím, že už nikdy nepovstane. Prázdnota, která se svíjí v samotných kostech mé domoviny, je něco nevýslovně zahubného. Šíří se, pohlcuje. I letmý dotyk znamená smrt. 
Možná, že kdysi existovali tací, kteří ji ustáli a měli naději na přežití. Ale teď už ne. Kráčím zde, sám, v těch nejtemnějších místech pod zemí a vidím to na vlastní oči, přes jemně vybroušené čočky své přilby. Co je viděno, nemůže se znovu skrýt. A co se ví, nemůže být zapomenuto. Tady ne. Jsem unavený. Tak moc unavený. Přesto jdu dál. Domnívám se, že pravda je horší. Samotný vzduch má nesprávný zápach a nepřirozeně tepe drsným fialovým nesvětlem, jež bodá do duše. A ze stínů, kterými neproniknou ani moje oči, přicházíte. Tři, čtyři, možná pět, těžko říct. Čel jsem stovce vašich druhů, dokonce víc než to, a porazil je. Vaše vytí se ozývá v šeru, ale já se vás nebojím, protože už jste mi vzali všechno, co jsem kdy měl. Mou ženu, mou milovanou, mou dceru, naši malou objevitelku. Provlávám jejich jména jako vždy, abych si připomněl, proč bojuju. Pak pozvedám svou rukavici. Ani přes všechny vaše zuby a drápy a váš žravý vztek mě neporazíte. Buď vás kolím a svrhnu zpátky do jámy, nebo mě pošlete do záhrubí a já konečně poznám mír. Opět budu s nimi. Tak nebo tak, vyhraju. Ve druhé ruce těsně svírám kámen. Jeho cizí magie mě udržela na živu hodně dlouho. Dost dlouho na to, abych se ponořil hluboko pod pustiny staré ikácie. Chrání mě před vaší zkázou, ačkoliv se mohu jen domnívat, jakou cenu za to platím svým tělem a duší, neboť tato maličká cetka nyní přede ve stejném rytmu jako moje srdce. Ten obávaný rytmus není tev života, ani magie, ani ničeho jiného blahodárného. Nýbrž samotného zapomnění. Tím jsem si jistý. Ti z vás, kteří mají oči, je nemohou otrhnout od třpitící se čepele. I vy podle mě musíte vědět, že tahle věc nebyla vyrobena pro smrtelné ruce ani smrtelné duše. Vyrobila ji chytrá magie. Vyrobili ji lidé, kteří už nebyli lidmi a kteří teď už nejsou ničím. Jestli pak si na ně vzpomínáte. Vřískáte a sičíte a dupete po nerovné zemi. Bylo by snadné si představit, že nenávidíte vše živé, ale já myslím, že to tak není. Ne tak docela. Vy nevíte, co to nenávist je. Nenávist je oheň, který hořel v nesmrtelných srdcích božích válečníků, když viděli, jak se váš druh dere na tento svět. Nenávist je to, co je hnalo proti vám. Pořád dokola, ačkoliv věděli, že to téměř jistě bude jejich smrt. Ano, tahle zbraň si vás pamatuje. Pamatuje si, jak vás má zabíjet. Byl to Horok, kdo jako první zasadil výmluvný úder vašim pánům. Slavný a mocný Horok z hordy vyzdvižených. Jehož jméno bude žít věčně. To on je hledačem skrytých cest a tím, který následuje. Byl to Horok, kdo se odvážil postavit proti vám tady dole. V temnotě, daleko od slunečního světla, které mu dodávalo sílu. Já nejsem vyzdvižený ze šurymy. Nejsem boží válečník, na kterého budou vzpomínat ve velkých síních toho zničeného císařství. Jsem truchlící otec a zároveň dítě Sai. Prach jsem a v prach se už brzy obrátím. Ale ještě ne. Prozatím kráčím tak, jako kráčel Horok. A jdu dál s jeho čepelí nataženou před sebou. Ten nejbližší z vás po mně skočí. Rohatý krunýř a jako břitva ostré spáry mě škrábnou do boku. Zatímco se otáčím a z trubiček mé masky se ozývá můj přerývaný dech. Na okamžik jsem slepý, lapený v tomhle mrzkém obrněném obleku, který jsem sám navrhl. Pak hbitě sekám podlým ostřím a přetínám to, co bych na jakémkoliv jiném tvoru nazval krkem. Šlachovité tělo se kroutí k zemi a já ve své paži cítím bolestivý hlad té zbraně. Kyselost vzadu na jazyku jako pachuť po výkřiku. Kdo bude další? Který z vás to zkusí? Poušť ho roka zná. Jeho jméno bude žít na věky. I když ho zradil tyran Nezuk. Což ho stálo život. Z horokova zápěstí si nikdo tu čepel na tou rukavici nevzal. Ani když boží válečníci umírali, nedokázali popřít, že tyto země mohou opět ohrožovat děti prázdnoty, také si neviděné budoucnosti, 
a že tato skvělá zbraň by měla být připravená. Je to moje země. Tyto hrůzy tu teď volně kráčí a já to nemůžu dovolit. Zabořím tuto čepel do děsivé nicoty pod šurimou, stejně jako tu setkrát předtím. Bylo to předurčení? Ne. Nic tak ušlechtilého jako předurčení. Myslím, že mi bylo souzeno vědět, kde tuhle věc můžu najít. Před mnoha lety jsem dovedl lovce pokladů do Horokova mauzolea. Tehdy jsem netoužil po ničem jiném, než po jejich piltoverském zlatě, abych mohl zabezpečit svou rodinu. Rád jsem jim pomohl otevřít hrobku, která byla zapečetěná tisíce let. Podle ostří nebylo tou kořistí, kterou lovci pokladů hledali, ale stejně jim přišla cena. Někteří z kmenů mi říkali žoldák, jiní mi říkali zrádce. Já vím jen to, že v těch následujících temných dnech Horokovo mauzoleum dočista zaplavil nepřítel. Nebýt těch lovců pokladů a odměny, kterou mi zaplatili, tahle zbraň by teď byla ztracená. Když nadešla ta chvíle, svou rodinu už jsem nedokázal najít. Ale tu čepel ano. Kas, Sai a Din. Koho poušť zná? Tebe poušť nezná, stvůro. Nejsi tady vítána. Jsi ztracená v téhle starobilé zemi bohů a lidí. Ale moje jméno poušť zná. Protože to je to, co moje jméno znamená. Ani jednou jsem nestratil cestu. Vím přesně, kde jsem. A kolik kroků mě ještě dělí od zkázy všeho živého. Budu se kát za to, co jsem udělal a za to, co jsem neudělal. A budu se ti vzpírat do samého konce. Děkujeme všem našim Patreonům, kteří podporují náš prtvej kanál. Moc krát díky. Aby náš kanál v budoucnu obstál, museli bychom vydávat videa každý den, což je pro nás ale nemožné, jelikož se zaměřujeme na kvalitu a ne na množství videí. Proto potřebujeme vaši podporu, aby jsme v budoucnu nezanikli. Jestli se ti tvorba líbí a sleduješ každé video, popřemýšlej o tom. Je tam spousta výhod, které snad aspoň trochu potěší.